Hello friends, this is 21st activity of bridge course of standard 8th. Yatta Atvicha Setu Abhyasachi Hi Ekvisavikruti. Let's see the outcomes or competency statement or develop respect for one identity as an Indian. This is actually the outcome and in the outcome there are three outcomes which are uddishta ahit ya kruti che te baga first learner understands the concept of indian citizen bharatiya nagrik manje nemka kay ya vishayi ya kruti tun aplyala shikayla milnar ahe second learners feeling proud to be indian citizen ani apan bharatiya nagrik aslyacha aplyala nischitach गर्व वाटेल आणि गर्व वाटायलाच हवा असं आपली संस्कृती आहे लर्नर्स फील्स रिस्पेक्ट टू द इंडियन हेरिटेज ऑफकोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन हेरिटेज इज रिस्पेक्टेड देन वाय डोंट वी वी आर द सिटीजन्स ऑफ दॅट कंट्री सो वी मस्ट फील रिस्पेक्ट फॉर अवर हेरिटेज दॅट इज इंडियन हेरिटेज अँड All these things we will learn through this activity. And in this activity, we will learn these three uddishta purna karana rahot. So, let's start. Because we will not uh, learn about the instructions to the teachers or parents. Shikshakanna kiwa palkan chati cha suchana apan abhyasnar nahit. We will directly jump on the instructions for the students. अपन स्टूडेंट्स साथी जा इंस्ट्रक्शन आहित त्या बगना रहोत एंड द इंस्ट्रक्शन्स फॉर स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन्स ऑफ टीचर्स जा काई सूचना शिक्षक देतील त्या सूचना विद्यार्थी पालतील एंड सेकेंड इंटरैक्शन पैटर्न ग्रुप वर्क और पेर वर्क आणि जे का गटाच काम है कि जोड़ी जोड़ी ने कराएं जे का काम है ज्याप्रमाणे तुम्हाला सूचना दिल्या जातील शिक्षकांकडून त्याप्रमाणे तुम्हाला ते काम करायचं आहे ओके सो द ॲक्च्युअल लर्निंग ॲक्टिव्हिटी नाव वी विल स्टार्ट टू द ॲक्च्युअल लर्निंग ॲक्टिव्हिटी अँड दॅट इज स्टेप टू फर्स्ट वन वॉज लर्निंग द इन्स्ट्रक्शन अँड सेकंड इज प्रेझेंटेशन नाव वॉट इज देअर इन द प्रेझेंटेशन फर्स्ट म्हणजे आता ॲक्च्युअल काय कृती आहे ते आपण बघणार आहोत पहिले सूचनांचं पालन करायचं आहे आणि दुसरं प्रेझेंटेशन करायचं आहे म्हणजे सादरीकरण करायचं आहे कसलं सादरीकरण ते आता बघूयात टीचर शोज पिक्चर्स और व्हिडिओज ऑफ सम हेरिटेज साईट्स सच ॲज ताजमहल अजंता केव्ज वेरुल केव्ज गोल्डन टेम्पल सूर्यमंदिर सेंट्रल विस्टा रेड फोर्ट अँड सो ऑन म्हणजे जे काही आपला वारसा आहे जे का अपने कहीं वारसा है कि वह अपने पूर्वजां जे का चांगल चांगल गोष्टी अपने साथ करूँल का ही गोष्टी कि ज्या गोष्टी आज जागतिक स्तरा तक एक वर्ल्ड हेरिटेज मजे जागतिक वारसा मनु बगित जशा का वास्तु आप भारता में शिक्षक चित्र तुम्हारा दाखिल ना फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शो सम इमेजेस to you of the world heritage in india look at this this is red fort lal killa then this is golden temple suvarna mandir amritsar this is taj mahal agra then it is the picture of ajanta caves where uh, ajanta cha lenya and this is the temple of uh, surya god surya manje surya mandir ahe te so in this way there are so many other things also that are the heritage of india now uh, second teacher tries to elicit information from students about pictures mag ye chitra dakhun tya babat tumcha kadun mahiti milavnacha prayatna shikshak kartil then third teacher divides the class into four groups by using 1 2 3 4 1 2 3 4 ase number bola lavayche ek number wale bajula don number wale bajula tin number wale bajula आणि चार नंबरवाले बाजूला असं केल्यावर चार ग्रुप केलेत की त्याच्यानंतर इच ग्रुप विल गेट वन पिक्चर रँडमली मग एक एक चित्र प्रत्येक ग्रुपला वाटून द्यायचं 
then teacher asks students to discuss about the information on the picture and one will be prepared for presentation teacher supports each group individually आता या ग्रुप वाटून दिलेल्या ग्रुपमध्ये त्यांना ते चित्र दिलं आहे त्या चित्रावर त्यांना चर्चा करायला सांगायची आणि त्यांच्यापैकीच एक जण तयार करून त्याने ती माहिती इतरांसमोर सादर करण्यासाठी पुढे यायचं मग हे करत असताना प्रत्येक गटाला शिक्षक वैयक्तिकरित्या मदत करतील कोणाला काही अडचण वगैरे येते आहे का सो इट इज प्रॅक्टिकल ॲक्टिव्हिटी इन द क्लास बट वी विल कम्प्लीट इट थ्रू दिस व्हिडिओ देन सिक्स प्रेझेंटेशन वन बाय वन ग्रुप आणि एक एक ग्रुप येऊन त्यांना दिलेल्या चित्राचं ते प्रेझेंटेशन करतील सेवन टीचर सपोर्ट्स अँड गिव्ज फायनल प्लेनरी दिस विल प्रूव्ह हाऊ इंडियन हेरिटेज इज रिच हाऊ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग सो दॅट स्टुडंट विल फील प्राऊड टू बी अॅन इंडियन सो ॲक्च्युली दिज ऑल थिंग्स आर इन डिफरंट स्टेट्स and there are different languages different costumes and different uh, kind of culture in india but there is unity in that diversity ya yeah, and vividhate madhe ekta ahe and that is we are indian ani apan sarva bhartiya ahot hi ekta sarva bhartiyancha manamade ahe so in this way teacher will conduct this activity but what you have to do now pan tumhala kay karaycha hai ata तुम्हाला याच्यापैकी एक चित्र किंवा कुठलाही आपला वारसा भारतीय वारसा की ज्याच्यामध्ये की जे वर्ल्ड हेरिटेज जागतिक वारसा म्हणून ज्याला संबोधलं गेलेलं आहे अशी कुठलीही एक वास्तू घ्या आणि त्या वास्तूबद्दल डिटेल्ड माहिती लिहून काढा चित्र त्यानंतर त्या वास्तूची रचना कशी आहे त्याबाबत जी माहिती तिचा इतिहास कसा आहे ती कोणी बांधली आहे का बांधली आहे कारण काय या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह त्या माहितीमध्ये यायला पाहिजे अशी ती माहिती तुम्ही त्या वास्तूची लिहून काढा देन द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी दॅट इज सॉल्ट ॲक्टिव्हिटी म्हणजे सोडून दाखवलेली आणि काय आहे ती टीचर गिव्ज अ डेमो ऑफ हाऊ टू प्रॅक्टिस द ॲक्टिव्हिटी नाव ॲक्च्युली आय हॅव एक्सप्लेन यू वॉट यू हॅव टू डू तुम्हाला काय करायचं आहे ते मी आत्ताच एक्सप्लेन केलं की एखाद्या वारसा असलेल्या वास्तूचं चित्र घ्यायचं आहे म्हणजे चित्र घेण्यापेक्षा त्या वास्तूबद्दल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लिहून काढायची आहे जमा करायची आहे किंवा ती चांगल्या पद्धतीने प्रेझेंट केली ऑडिओ क्लिपमध्ये तरी चालणार आहे आणि या ठिकाणी टीचर तुम्हाला डेमो देतील फॉर एक्झाम्पल दिस इज द रेड फोर्ट हा लाल किल्ला आहे अँड नाव हिअर यू हॅव ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इट्स लोकेशन इट्स हाईट वॉट इज द इयर ऑफ इट्स बिल्डिंग त्याचं बांधकाम कधी झालेलं आहे देन व्हॉट इज द टाईप ऑफ आर्किटेक्ट हु वॉज द आर्किटेक्ट नाव हु वॉज हु हु वॉज द ओनर ऑफ दिस म्हणजे कोण कोणाची सत्ता त्याच्यावर होती आणि आता कोणाची सत्ता आहे देन युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेजमध्ये याचा समावेश केव्हा झाला त्यानंतर नेमका कोणत्या कोणत्या मुद्द्यांच्या नुसार झालेला आहे आणि शेवटी इथं नकाशामध्ये हे आशियामध्ये हे ठिकाण कुठे आहे आशिया खंडामध्ये त्या ठिकाणी ते दाखवलेलं आहे इन दिस वे यू कॅन कलेक्ट और गॅदर द टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट पर्टिक्युलर हेरिटेज अबाउट विच यू आर गोईंग टू प्रिपेअर की ज्या वास्तूबद्दल तुम्ही लिहिणार आहात प्रिपेरेशन करणार आहात त्याची अशा पद्धतीने डिटेल्ड माहिती तुम्ही जमा करायची आहे आणि तुमच्या वहीत ती उतरवायची आहे नोंदवायची आहे लिहायची आहे देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॅक्टिस अँड वॉट इज सेड हिअर काय म्हटलं इथं टीचर विल चेंज द पिक्चर्स अँड रिपीट द ॲक्टिव्हिटी प्रेझेंटर्स विल ऑल्सो चेंज सो द ऑपॉर्च्युनिटी कॅन बी मिक्स्ड स्टुडंट्स कॅन ऑल्सो सजेस्ट पिक्चर्स आता दरवेळी हे चित्र बदललं जाईल आणि जो प्रेझेंटर आहे प्रेझेंट करणारा तो पण बदलला जाईल की त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त मुलांना त्या ठिकाणी पुढे येऊन बोलण्याची संधी मिळेल अशी ॲक्टिव्हिटी टीचर म्हणजे शिक्षक घेतील आणि मुलांनी त्यांच्या आवडीची चित्रं जरी सजेस्ट केलीत तरी चालतील तुम्ही स्वतःच चित्र घ्यायचं आणि त्याच्याबाबत प्रेझेंटेशन करायचं आहे सो इट धिस ॲक्टिव्हिटी कुड बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम ती वर्गामध्ये ही ॲक्टिव्हिटी घेतली जाईल तुम्ही मात्र एका 
कुठल्या तरी वास्तूवर अशा प्रकारे प्रिपेरेशन करून ठेवायचं आहे देन द नेक्स्ट पार्ट एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी ऑर पॅरलल ॲक्टिव्हिटी पूरक कृती काय आहे बघा स्टुडंट्स अँड टीचर्स कॅन यूज द पिक्चर्स ऑफ देअर चॉईस हेन्स ॲक्टिव्हिटी कॅन बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज अँड इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ आता या ठिकाणी सुद्धा जी ॲक्टिव्हिटी प्रॅक्टिसमध्ये सांगितलेली होती तीच ॲक्टिव्हिटी सांगितलेली आहे फक्त या ठिकाणी दोघांच्या माहितीचा किंवा दोघांच्या ज्ञानाचा विचार केला जावा आणि त्याच्यावर ती माहिती आधारित असावी किंवा सांगितली जावी किंवा प्रेझेंट केली जावी एवढं या ठिकाणी सुचवलेलं आहे द सेम ॲक्टिव्हिटी इज फॉलोड म्हणजे तीच प्रॅक्टिसमध्ये जी ॲक्टिव्हिटी होती तीच दिलेली आहे तुमच्या आवडीचं चित्र घ्या आणि त्याबाबत प्रेझेंटेशन तयार करा देन नेक्स्ट पार्ट इव्हॅल्युएशन टीचर्स ॲक्टिव्हिटी इज देअर टीचर डिवाईड्स द क्लास इन टू टू ग्रुप्स बाय वन अँड टू मेथड टू फॉर्म ग्रुप वन अँड ग्रुप टू म्हणजे शिक्षक वर्गातील विद्यार्थ्यांचं दोन गटांमध्ये विभाजन करतील द ग्रुप वन आस्क्स क्वेश्चन अबाउट इंडियन हेरिटेज अँड अचीवमेंट्स अँड ग्रुप टू विल आन्सर अँड वाईस वर्सा आता या ठिकाणी जे काही इंडियन म्हणजे भारतीय वारसा आहे ह्या भारतीय वारसाबद्दल पहिला ग्रुप पहिला गट प्रश्न विचारेल आणि दुसरा गट त्या प्रश्नांची उत्तरं देईल आणि तसंच पुन्हा दुसरा गट प्रश्न विचारेल आणि पहिला गट प्रश्नांची उत्तरं देईल देन थर्ड टीचर सपोर्ट्स अँड गिव्ह फीडबॅक आता ज्या ठिकाणी गरज असेल किंवा विद्यार्थ्यांची माहिती थोडीशी चुकत असेल किंवा काही अपूर्ण माहिती असेल त्या ठिकाणी शिक्षक योग्य बरोबर आणि अजून काही एक्स्ट्रा माहिती असेल शिक्षकांना तर ती माहिती शिक्षक देतील ॲक्टिव्हिटी नंब फोर ॲक्टिव्हिटी कॅन बी रिपीटेड टू फोर टाईम्स आणि ही ॲक्टिव्हिटी चार वेळा रिपीट करायची आहे यू कॅन रिपीट इट मोर दॅन फोर टाईम्स अल्सो चारपेक्षा जास्त वेळा पण जर वर्गात संख्या जास्त असेल तर चारपेक्षा जास्त वेळासुद्धा ही ॲक्टिव्हिटी रिपीट करता येईल बट इट कुड बी द मिनिमम लिमिट ऑफ फोर टाईम्स कमीत कमीत चार वेळा तरी ती रिपीट व्हायला पाहिजे म्हणजे जेणेकरून सगळ्यांना प्रश्न उत्तरांचा चान्स मिळेल देन फाय टीचर विल इलिसिट फीडबॅक अँड प्लेनरी फ्रॉम स्टुडंट अबाउट वॉट दे हॅव लंट आता या ठिकाणी विद्यार्थी काय शिकलेत याचा फीडबॅक शिक्षक घेतील आणि ऑफकोर्स दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ॲक्टिव्हिटी हेच तर या ॲक्टिव्हिटीचं उद्दिष्ट आहे की तुम्हाला काय शिकायचं आहे अँड दिस इज ऑल्सो रिपीटेड इन द आउटकम्स ऑल्सो फर्स्ट पार्ट अँड द लास्ट पार्ट अँड दॅट इज गिवन नेक्स्ट तो पुढे दिलेला आहे आपण त्याच्यातच बघूयात की विद्यार्थी काय शिकलेत ऑफकोर्स यू आर स्टुडंट्स लंच अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया और इंडियन हेरिटेज भारतीय वारसा काय आहे याबाबतच विद्यार्थी शिकणार आहेत पण ते अजून पुढच्या भागातसुद्धा दिलेलं आहे तिथं पण आपण बघणार आहोत अँड द नेक्स्ट पार्ट इज माय टेक अवे ऑर टुडे आय लंट मी काय शिकलो ते बट बिफोर दॅट यू हॅव गिवन ई कंटेंट परंतु त्या भागाच्या आधी तुम्हाला ई कंटेंट दिलेला आहे यू हॅव गिवन द लिंक्स फॉर द सिमिलर ऑर रिलेटेड व्हिडिओ विथ द गिवन ॲक्टिव्हिटी ऑन दीक्षा व्हिडिओ ऑर दीक्षा ॲप दॅट इज कॉल्ड ई कंटेंट तुम्हाला ई कंटेंट दिलेला आहे या कृतीशी संबंधित व्हिडिओ तुम्हाला या लिंकवर बघायला मिळेल अँड लास्ट इज माय टेक अवे और टुडे आय लंट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ॲक्टिव्हिटी मागच्या ॲक्टिव्हिटीमधला शेवटचा पाचवा प्रश्न होता बघा की काय शिकले तो फीडबॅक शिक्षक घेणार होते सो फर्स्ट आय लंट मीन्स द लर्नर लंट और स्टुडंट्स लंट अल दो वी ऑल आर लिव्हिंग इन डिफरंट स्टेट्स स्पीकिंग डिफरंट लँग्वेजेस देन अल्सो वी ऑल आर वन ॲज अन इंडियन सिटीजन जरी आपण विविध राज्यात राहत असलो विविध भाषा बोलत असलो विविध पेहराव नेसत असलो तरी एक भारतीय नागरिक म्हणून आपण सर्व एक आहोत अँड सेकंड ड्यू टू अवर रिच हेरिटेज स्टुडंट्स फील प्राऊड अबाउट इंडियन सिटीजन आणि आपल्याकडे एवढा समृद्ध भारतीय वारसा आहे त्याच्यामुळे निश्चितच आपल्याला आपल्या वारशाचा आणि आपल्या देशाचा गर्व वाटेल आणि आपण भारतीय नागरिक आहोत याचासुद्धा प्रत्येक विद्यार्थ्याला आणि प्रत्येक भारतीयाला नाग भारतीय नागरिकाला गर्वच वाटायला पाहिजे ओके इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड धिस ॲक्टिव्हिटी अँड आय होप 
यू विल हैव अंडरस्टूड इट व्हेरी वेल ही कृती आपण अशा पद्धतीने पूर्ण केली आणि ती निश्चितच तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने कळाली असावी अशी अपेक्षा मला आहे धन्यवाद तुम्हारे पास सिर्फ पंद्रह मिनट बचे हैं